హైదరాబాద్ లో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది పగలే చీకట్లు అలుముకున్నాయి హైదరాబాద్ అంతటా దట్టమైన మేఘాలు కమ్ముకున్నాయి చీకటి వాతావరణం ఏర్పడటంతో వాహనదారులు లైట్లు వేసుకుని వెళ్లాల్సి వస్తోంది అటు విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది పలు ప్రాంతాలలో అధికారులు విద్యుత్ సరఫరా నిలిపివేశారు జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో కాసేపట్లో భారీ వర్షం పడే అవకాశముందని శివారు ప్రాంతాల్లో పిడుగులు పడవచ్చని ఇప్పటికే వాతావరణ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది మరోవైపు హైదరాబాద్ ఎల్బీనగర్ దిల్సుఖ్ నగర్ ప్రాంతాలలో భారీ వర్షం కురుస్తోంది అటు నల్గొండ వరంగల్ ఖమ్మం జిల్లాల్లో కూడా భారీ వర్షం కురిసే అవకాశముందని అధికారులు అలర్ట్ జారీ చేశారు హైదరాబాద్ లో ఒక్కసారిగా వాతావరణం మారిపోయింది నగరమంతా దట్టమైన మబ్బులు కమ్ముకోగా చాలా చోట్ల ఇప్పటికే వర్షం ప్రారంభమైంది దీనిపై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి దినకర్ అందిస్తారు దినకర్ హైదరాబాద్ వెదర్ కు సంబంధించి మీ దగ్గర ఉన్న సమాచారం ఏంటి ఋతుపవనాల కారణంగా దాదాపు హైదరాబాద్ లో మొత్తం అంతా కూడా చీకటి కమ్ముకున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ కొనసాగుతుందని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే నిన్నటి నిన్నటి వరకు లైట్ గా ఉన్నటువంటి వాతావరణం ఒక్కసారిగా కూల్ అయిపోయింది హైదరాబాద్ దాదాపు మరో రెండు మరో రెండు రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు ఉన్నాయని చెప్పి వాతావరణ శాఖ చేయడంతో మిగతా ప్రాంతాల్లో నిమజ్జనం జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి కొనసాగుతుంది అక్కడ కొద్దిగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెప్పి ముందు జాగ్రత్తగా చెప్పడం జరిగింది ఇక సిటీ సివార్లు అయినటువంటి ఈస్ట్ జోన్ ప్రాంతంలోనే అత్యధికంగా వర్షం ఎఫెక్ట్ ఉంటుందని చెప్పి కూడా వాతావరణ శాఖ జీహెచ్ఎంసీ అధికారిని అలర్ట్ చేయడం జరిగింది ముఖ్యంగా ఎల్బీ నగర్ కాప్రా ఉప్పల్లు ఆల్వాల్తో పాటు మల్కాజ్గిరి ప్రాంతాల్లో భారీ భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షం పడే అవకాశం ఉంది అక్కడ ఉన్నటువంటి లోతట్టు ప్రాంతాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రజలు కూడా అలర్ట్ గా ఉండాలని చెప్పి జీహెచ్ఎంసీకి జారీ ఆదేశాలు జారీ చేయడంతో జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక అధికారులను కూడా అలర్ట్ చేయడం జరిగింది దీంతో పాటు వెస్ట్ జోన్ ప్రాంతము అలాగే ఖైరతాబాద్ తర్వాత కూకట్పల్లి అలాగే ఎర్రగడ్డకు సంబంధించిన ప్రాంతాల్లో కూడా ఇప్పటికీ ఉదయం పది గంటలు అవుతుండగానే సూర్యుడు వెలుగాల్సి సూర్యుడు ఉండాల్సిన చోట అంతా కూడా చీకట్లు కమ్ముకున్నటువంటి ప్రదేశ చీకట్లు కమ్ముకున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ కొనసాగుతుంది అతి నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నాయని చెప్పి అధికారులు హెచ్చరిస్తున్న నేపథ్యంలో అత్యవసరమైన పనులు ఉంటే తప్ప బయటకు వెళ్లొద్దని చెప్పి కూడా ఆదేశాలు జారీ చేయడం జరిగింది మరొక వైపు బ్యాంక్ బండ్ అయినా అలాగే ఎన్టీఆర్ మార్గంలో కూడా నిమజ్జనం ఇంకా కొనసాగుతోంది అర్ధరాత్రి నుంచి కొనసాగుతుంది దాదాపు ఇంకా మధ్యాహ్నం నాలుగు గంటల వరకు ఈ నిమజ్జనం కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో ఆ ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ ఎక్కువగా లేకుండా ఉండే చూసే బాధ్యత కూడా అధికారులు తీసుకున్నటువంటి పరిస్థితి కొనసాగుతుంది సాధ్యమైనంత త్వరగా నిమజ్జనం కంప్లీట్ చేసినా కానీ సాయంత్రం నాలుగు గంటల వరకు ఉండే అవకాశం ఉంది మనం చూస్తున్నాం విజువల్స్ లో పట్టపగలు చీ లైట్లు వేసుకుని వాహనాలు వెళ్తున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ హైదరాబాద్ లో కొనసాగుతుందంటే మనం ఊహించుకోవచ్చు ఎంత ఎంతగా మబ్బులు కమ్ముకున్నాయో భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో మరో మూడు గంటల పాటు ఇంకా హై 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 లెవెల్లో వర్షం కురుస్తున్నట్టుగా మనకు కురవనున్నట్టుగా మనకు అందుతున్నటువంటి సమాచారం అత్యవసర పనులు ఉంటే తప్ప ఎవరు కూడా బయటికి రావద్దని చెప్పి జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు ప్రస్తుతం చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి కొనసాగుతుంది అయితే దీనికర్ భారీ వర్షం పడే అవకాశం ఉందని చెప్తూ ఉన్నారు దాదాపు మూడు గంటల పాటు హెవీ రైన్ వస్తుందని చెప్తూ ఉన్నారు అయితే నగర శివారులో చాలా చెరువులు ఉన్నాయి చెరువులు లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అక్కడ ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు అధికారులు ఎటువంటి అలర్ట్ జారీ చేశారు గత నెల ఇరవై ఐదో తారీఖున గత నెల ఇరవై ఐదో తారీఖు నుంచి వరుసగా మూడు రోజులు కూర్చున్నటువంటి భారీ వర్షాలతో ఇప్పటికే మియాపూర్ లో ఉన్నటువంటి జీపీసీ నగర్ కానీ తర్వాత బండారు లేఅవుట్ కానీ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల్లో కూడా మొత్తం ప్రాంతాలు ఉన్నాయా శేర్లింగంపల్లి కానీ మాదాపూర్ ఆ తర్వాత బిహెచ్ఎల్ రామచంద్రాపురం అంతా కూడా లోలయల్ ఏరియాస్ అధికంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది అలాగే కూకట్పల్లిలో ఉన్నటువంటి ఉన్నటువంటి పరిగణాల దగ్గర కూడా మనకు రెగ్యులర్ గా చూస్తూనే ఉన్నాం అక్కడ భారీ వర్షం కురియడం ధరణి నగర్ లో కూడా పూర్తిగా నురుగు వచ్చే పరిస్థితి నెలకొని ఉంది సో ఆ ప్రాంతాల్లో కాస్త అలర్ట్ జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఈ యొక్క ఇంపాక్ట్ అంతా ఏదైతే కరోనా ఉన్నటువంటి వర్షం ఉందో ఆ ఇంపాక్ట్ అంతా అత్యధికంగా చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి శివారు ప్రాంతాల్లోనే కురుస్తుంది అంటే సిటీ మధ్యలో ఉన్నా కానీ ట్రాఫిక్ అధికంగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల్లో కూడా సికింద్రాబాద్ కావచ్చు బేగంపేట కావచ్చు ఇటు ఎర్రగడ్డ కూకట్పల్లి ప్రాంతంలో కూడా పడే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల్లో అసలు అలర్ట్ గా ఉండాలని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా బస్తీలు పద్నాలుగు వందల బస్తీలు అధికంగా ఉన్నాయి సిటీలో అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల్లో మొత్తం వర్షం కురిసి ఇళ్లలోకి నీళ్లు పోయినటువంటి సందర్భాలు ఎలా చాలా ఉన్నాయి అలాగే రాజ్ భవన్ ఎదుట ఉన్నటువంటి మత్తాల్లో కూడా కావచ్చు అక్కడ కూడా వర్షం కురుస్తుంది ఆ ఏరియాలంతా ఇప్పటికే నిమజ్జనం మూలంగా ఎక్కువగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్న నేపథ్యంలో వర్షం కురుస్తూ వర్షం కూడా
హైదరాబాద్ సూచిస్తున్నారు అర్జెంట్ పనులు ఉంటే తప్ప బయటకు రావద్దన్నది కూడా వాళ్ళ ముఖ్య సూచనగా మనం భావించవచ్చు దీనికి నిన్నటికి ఈ రోజుకి వెదర్ లో చాలా చేంజ్ వచ్చింది హైదరాబాద్ లో ఒక్కసారిగా చీకట్లు కమ్ముకోవటం అనేది నిజంగా కొంతమంది ప్రత్యేకించి ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్న పరిస్థితి కూడా ఈ రోజు ఉంది ఏంటి ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ ఈ వెదర్ ఎంతకాలం కొనసాగే అవకాశం ఉంది ఈ రోజు కరెక్ట్ ఇరవై నాలుగు గంటల కింద నిమజ్జనానికి సంబంధించినటువంటి హంగామా అంతా ఉన్నప్పుడు భారీగా సిచ్యువేషన్ ఉంది ఎందుకంటే ఇలాంటి చీకట్లు లేవు లైటింగ్ కానీ సూర్యుడు కానీ ఉదయం రావడంతో పదకొండు పన్నెండు గంటల మధ్య ప్రాంతంలో ఖైరాబాద్ వినాయకుడు నిమజ్జనం జరిగిపోయింది ఒక స్థాయిలో పూర్తి స్థాయి నిమజ్జనం పూర్తి అయిందని చెప్పి అధికారులు అనుకున్నారు అయితే ఒక్కసారిగా వాతావరణం చేంజ్ కావడానికి కూడా కొద్దిగా రుతుపవనాల కారణంగానే వాతావరణం మార్పులు వచ్చాయని కూడా వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించడం జరుగుతుంది ఇక్కడే కాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా భారీ వర్షం పడే అవకాశం ఉంది అలాగే తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో కూడా ఇప్పటికే కొన్ని చోట్ల నిన్న రాత్రి నుంచి వర్షం పడుతున్నటువంటి సందర్భం కూడా నెలకొనే ఉంది వాతావరణంలో వచ్చినటువంటి మార్పుల కారణంగానే ఒక్కసారిగా వాత ఇక్కడ మొగ్గులు కమ్ముకున్నట్టుగా మనం భావించవచ్చు ఇది పూర్తిగా ఇంకా కొద్దిసేపు ఉంటుందా లేకపోతే సాయంత్రం వరకు ఉంటుందా అన్న దానికి సంబంధించి వాతావరణ శాఖ అధికారులు లెక్కలు ఇస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఏదేమైనా కానీ ఇటు సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ పరిధిలో జిహెచ్ఎంసీ కానీ ఆ తర్వాత శివారంలో ఉన్నటువంటి జిల్లాల్లో కూడా కొద్దిగా అల్లర్ట్గా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి పరిస్థితి ఉంది నల్గొండ కానీ ఆ తర్వాత మెదక్ గజ్వేల్ జిల్లాల పరిస్థితుల్లో కూడా కొద్దిగా అలర్ట్గా ఉండాలని కూడా వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించ హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్న నేపథ్యంలో అక్కడ కూడా ఘట్టంగా మేఘాలు కమ్ముకొని ఉన్నాయి కుమారుష్టి కురిసే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి చెప్తుంది సో అధికారులు నిన్నటి వరకు నిమగ్నమయ్యారు వినాయక వినాయకుడి నిమజ్జనం పనుల్లో సో ఇప్పుడు ఏదైనా ఎమర్జెన్సీగా భారీ వర్షం కురిస్తే మాత్రం అలర్ట్గా ఉండాలి ప్రజలు కూడా లోతట్ ప్రాంతాల్లో ఉండే వాళ్ళంతా కూడా సమీపంలో ఉన్నటువంటి సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని చెప్తున్నారు ఒకవేళ వర్షం భారీ నుంచి అధిక స్థాయి లేకపోయినా కానీ మ్యాన్ హోల్స్ కానీ ఆ తర్వాత నాలాల దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు కొద్దిగా అలర్ట్ గా ఉండాలని చెప్పి జిహెచ్ఎంసీ చెప్తుంది ఒక్కసారిగా వాతావరణంలో వచ్చినటువంటి మార్పుల మూలంగానే మొత్తం హైదరాబాద్ అంతా చీకటిగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తుంది భౌమి అయితే దీనికర్ మిగిలినట్టుగా కూడా గత అనుభవాల దృష్టి అంటే ఇప్పటికే హైదరాబాద్ లో జిహెచ్ఎంసీ పరిధిలో ఉన్న రోడ్లన్నీ కూడా గతుకుల మయంగా మారినాయి మ్యాన్ హోల్స్ నోళ్లు తెరుచుకున్న పరిస్థితి గత అనుభవాల దృష్ట్య జిహెచ్ఎంసీ అధికారులు ఎటువంటి ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు ఎందుకంటే హెవీ రెయిన్ ఫాల్ ఉంటుందన్న ఒక హెచ్చరిక ఈ రోజు భయపెడుతున్న పరిస్థితి హైదరాబాద్ లో పట్టపగలే చీకట్లు కమ్ముకున్న పరిస్థితి రైట్ ఎటువంటి ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు అధికారులంతా కూడా నిమజ్జనం పనులు ఉన్న నేపథ్యంలో ప్రత్యేకంగా స్పెషల్ టీమ్ మాన్సూన్ టీమ్ లు తయారు చేశారు ఆ మాన్సూన్ టీమ్ లు కూడా తయారు చేసి ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ కానీ జరిగితే ఒకవేళ అనుకోని కుంభవృష్టి వర్షం కురిస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా అక్కడికి డిప్లాయ్ చేయాలని చెప్పి కూడా ఆయా డివిజన్ లో ఉన్నటువంటి అధికారులు అలర్ట్ చేయడం జరిగింది కాదు దాదాపు సర్కిల్స్ జిహెచ్ఎంసీ సర్కిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ ఉన్నటువంటి మున్సిపల్ కమిషనర్లు లోకల్ డిఎంసీలకు కూడా చెప్పారు ఎఫెక్టివ్ గా భావిస్తున్నటువంటి ప్రాంతాల్లో ఆల్వాల్ కానీ ఉప్పల్లు ఎల్వి నగర్ మల్కాజ్గిరి ప్రాంతాల్లో అత్యధికంగా నమోదయ్యే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో స్థానికంగా అంటే సికింద్రాబాద్ జోన్ సికింద్రాబాద్ జోనల్ సంబంధించిన అధికారులంతా కూడా అలర్ట్ గా ఉన్నారని కూడా చెప్తున్నారు మనం చూస్తున్నాం ఈ విజువల్స్ లో బ్లూ కలర్ ఏదైతే ఉందో అది ఎక్కువగా డామినేట్ చేసినటువంటి ప్రాంతం అది అధికంగా ఈస్ట్ జోన్ పరిధి పరిధిలోకి వచ్చేటువంటి ప్రాంతంగా మనం భావించవచ్చు ఆ ఈస్ట్ జోన్ లో ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల్లోని అత్యధికంగా వర్షం వస్తుంది ఈ బ్లూ కలర్ ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ నుంచి వర్షం బాతి భారీ నుంచి అతి భారీగా వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందన్నది అనేది హెచ్చరిక సో ఆ బ్లూ కలర్ ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలంతా కూడా అలర్ట్ గా ఉండాలి మరికొద్ది ప్రాంతం మరికొద్ది సేపట్లో ఒకవేళ అది కూడా ఎక్స్టెండ్ అయ్యి ఇటువైపు వస్తే మాత్రం ఈ రోజు రాత్రి వరకు భారీ వర్షం వచ్చే అవకాశం ఉందని కూడా మనం భావించవచ్చు ముఖ్యంగా ఈస్ట్ జోన్ ప్రాంతానికే వర్షం ముప్పు ఉందన్నది అధికారులు గుర్తించి అలర్ట్ చేసినటువంటి పరిస్థితి అక్కడ ఆ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి జిహెచ్ఎంసీ అధికారులు కూడా వెళ్లారు అక్కడే అధికంగా బస్సులు ఉన్నాయి సికింద్రాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి బస్సులు కావచ్చు ఆ తర్వాత ఈస్ట్ జోన్ లో ఉన్నటువంటి బస్ బస్ స్టేలు కూడా కావచ్చు అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు అలర్ట్ గా ఉంటే కాస్త ముప్పు నుంచి బయటపడే అవకాశం ఉంది ముందస్తు జాగ్రత్తగా సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లాలన్నది వాతావరణ శాఖ జిహెచ్ఎంసీ అధికారులకు అలర్ట్ చేసినటువంటి పరిస్థితిగా మనం కనిపిస్తుంది హైదరాబాద్ లో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది పగలే చీకట్లు అలుముకున్నాయి హైదరాబాద్ అంతటా దట్టమైన మేఘాలు కమ్ముకున్నాయి చీకటి వాతావరణం ఏర్పడటంతో వాహనదారులు లైట్లు వేసుకుని వెళ్లాల్సి
हईदराबाद वातावरण परस्ति संबंधी मरी डीटेल मा प्रतिनिधि वेंकटरे अंदा सिद्ध वेंकटरे प्रस्तुत हईदराबाद नगर में वर्ष पड़ी पैस्थि हईदराबाद व्याप्त बोगी मत कब्बू कमेसाई गतू ले उदय पद गंट प्राप्त में पूर्ति चीकटमय मारी इक वीधि दीपा अंत मत स्ट्रीट लाइट वैगे पैस्थि मोव रोड पैन को ट्राफि जाम काव मत पूर्ति वाहनदार लाइट वे इकड्च कदले पैस्थि ले मत पक मेट्रो पड़ा तो मत कब्बूल कम पूर्ति चीकटम वातावरण मन चूड़ा अनेक प्राता वाहनदार इबंध पड़ने पैस्थि इक मोव हईदराबाद अनेक प्राता इपे भारी वर्ष पड़ने पैस्थि राब एन गंटल पूर्ति वर्ष नेपथ्य पैस्थ अत्यवसर में तब बैठक रावदान जरूता इक टैंक बंट प्रां में पर्ट्युर् चूसते मरक भारी वर्ष पड़े अवकाश अधिकार इंटर का बैठ रोड पैदल का पूर्ति कार मब्बूल कम वे चीक कम पूर्ति इबंध पड़ता वातावरण इंटर लाइट वेसको इंटन पैस्थि मोव अत्यवसर में तब बैठक रावदी अधिकार मुख्य रोड पैन पूर्ति ट्राफि अंत संबंधी पैस्थिंद निर्ट वरू विनायक चवती संबंधी विनायक निमज्जन संबंधी हालिडे उम्मीद वाहनदार रोड पैक राव नेपथ्य पूर्ति ट्राफि अंत असंगस मारने पैस्थि मोव दी संबंधी अधिकार रोड पैन ट्राफि का अने डिपार्टेंट समय तो ट्राफि क्लीयर के पैस्थि मन चूड़ी पूर्ति एल नगर का अनेक प्रांाल उपल रामपुर प्राता इपड़पड़े वर्ष पड़ना पैस्थि भारी वर्ष नलब एन गंटल पात्र खचित भारी वर्षा उबी रोड पैन को ट्राफि अदे विधा कार चीक कमी को प्रमादा जगे जगे अवकाश नेपथ्य लाइट वेसको पैस्थि अनेक प्राता मन चोड़ भोगी अच्छे वेंकटर प्रस्तुत हुसेन सागर परस प्राता पैस्थिंद ईदर गा विस्तार प्रस्तुत अमज्जन असल पूर्त इंका कुछ संख्य में विग्रह निमज्जन चेयटा की उन्ईवे हुसेन सागर में इनफ्लो कवते वर्ष वाल आपे अवकाश उ असल रियल सिच्युशन अ प्रस्तमें निमज्जन अच्छे को पूर्ति स्थाई निमज्जन चये मरों नाग ना ऐद गंटल वरक समय पटे अवकाश अधिकार प्रस्तमें भारी वर्ष उपथ्य चकचका निमज्जन का निमज्जना संबंधी गणनाद उड़ों आलस्य अवता है मरक गंटल मत पटे अवकाश नेपथ्य खचिता इन कारी वर्ष पड़ते पूर्ति इबंध निमज्जन चेसे क्रेन वर्क अवतुना सिबंदी का इबंधे पैस्थि खचित नेपथ्य वर्ष वे वील त्वर का निमज्जन चेसे पूर्ति स्थाई में एर्पट्टी निमज्जन पैस्थि भोगी अच्छे वर्ष प्रस्तुत इपड़पड़े स्टार्ट भोगी अच्छा वेंकटरे ईदर गा चला वीस्ताएन वातावरण शाख अधिकार प्रस्तुत हईदराबाद सिच्युशन अच्छे भयंकर पटपगले चीक अरस्थि अत अभवाल दृष्टिया हॉर्स विषय में गत अभवाल दृष्टिया मुख्यमंत्री हईदराबाद हॉर्स एक्वे इट सिचुशन जी हेचमसी अधिकार वीट की संबंधी एट जाग्रत खचिंग विषय में खचित अटे रा नाब एन गंटल भारी वर्षा मोव बीजर गा तो कूड़े वर्षा नेपथ्य खचित अलर्ट प्रकट की जीहेएमसी इपे पूर्ति जीहेएमसी सिबंदी एक्टे प्रमादर हॉर्स एक्तो व तोगे पनी का वाट की संबंधी प्रिकाषन पनारे वाटर जाम अवतना प्राता प्राता मुझे चेरको जीहेएमसी सिबंदी हॉर्स विषय में पूर्ति मुझे हेच्चरी जारी चार खचिंग एट प्रमाद जरूर चटपर चर्यता अच्छे भारी ईदर गा वी अभी अवकाश नेपथ्य पूर्ति स्थाई में पटिष्ठन एर्पटर अधिकार बोबी ओके थैंक यू वेंकटरे हईदराबाद वातावरण मारी पटपगले चीक अलमकनाई दी प्रस्तुत एन टर् मार्ग में मा प्रतिनिधि राजू उ अगर सिच्युशन ए विधा अंदा सिद्ध राजू प्रस्तुत एन टर् मार्ग वरीस्थि निमज्जन पूर्ति विनायक विग्रह निमज्जन पूर्त अच्युशन प्रस्तम विनायक निमज्जन को इप्ड वरक अंत नि उदय प्रारंभ विनायक निमज्जन 
ఇప్పటికి కూడా కొనసాగుతూనే ఉంది ఇంకా రెండు గంటలు పట్టే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది కానీ ఒకవైపు వాతావరణం మాత్రం కొంత గందరగోళమైనటువంటి పరిస్థితులను సృష్టిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పటికే వర్షం పడే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి చిన్న చిన్నగా చినుకులు కూడా మొదలయ్యాయి ఏదైతే ఉపరితల ద్రోణి ప్రభావం తెలంగాణలో అటు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా మోస్తారు వర్షాలు కురుస్తాయని చెప్పి ఇప్పటికే వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది దాంతో వర్షం పడడం కూడా ఖాయమన్నట్లుగా మనకు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది ఇప్పటికే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాతావరణం కూడా మొత్తం అంటే ఇప్పుడు సరిగ్గా అంటే పదిన్నర సమయానికి దగ్గరగా ఉన్నప్పటికి కూడా ఇంకా కనిపించట్లేదు మొత్తం మేఘాలు అలుముకున్నాయి చీకటిగా మారిపోయినటువంటి పరిస్థితి ట్యాంక్ బండ్ పరిసరాలు మొత్తం కూడా చీకటిగా కనిపిస్తున్నాయి దాంతో వర్షం పెద్ద ఎత్తున పడుతుందని కూడా ఇప్పటికే హెచ్చరిస్తున్నారు అందుకోసం జిహెచ్ఎంసీ అధికారులు కూడా కొంత అప్రమత్తమయ్యారు ఏదైతే ట్యాంక్ బండ్పై ఉన్నటువంటి చెత్త చెదారాన్ని కూడా వెంటనే తొలగించాలి అది కనుక ఉంటే విష జ్వరాలు రోగాలకు కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయని చెప్పి ఇప్పటికే వాళ్ళు సిద్ధమవుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నటువంటి కొన్ని విగ్రహాలను కూడా త్వర త్వరగా నిమజ్జనం పూర్తి చేసి ఆ వాహనాలను పంపించేయాలని కూడా ఆ ప్లాన్ చేస్తున్నారు ఇక మరోపక్క చూసినట్టయితే ప్రధానంగా ఇప్పటి వరకు అంటే ఈ వర్ష భావ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఏం చేయాలి అనేది కూడా కొంత అప్రమత్తం అవుతున్నారు ఎక్కడికక్కడ జిహెచ్ఎంసీ టీం కూడా సిద్ధమవుతున్నాయి కొద్దిసేపటి క్రితమే జిహెచ్ఎంసీ కంట్రోల్ రూమ్కు కమిషనర్ జనార్దన్ రెడ్డి కూడా ఇక్కడికి చేరుకున్నారు ప్రస్తుతం దానికి సంబంధించి కూడా ఆయన చూస్తున్నారు అయితే వర్ష భావ పరిస్థితులు మాత్రం మనకు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి వర్షం ఇప్పుడిప్పుడే మొదలవుతుంది అయితే పెద్ద ఎత్తున వర్షం పడితే ట్యాంక్ బండ్ చుట్టూ ఉన్నటువంటి వినాయక విగ్రహాలతో పాటు ఉన్నటువంటి జనాలకు కూడా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుందనేది వాళ్ళు భావిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఈ నేపథ్యంలోనే కొంత తొందరగా వినాయక నిమజ్జనం పూర్తి చేయాలనే దానిపై ప్రయత్నాలు సాగుతున్నాయి పోలీసులు జిహెచ్ఎంసీ అధికారులు అందరూ కూడా దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికే పూర్తి చేసే పనిలో ఉన్నారు ఇది మొత్తానికి ట్యాంక్ బండ్ వద్ద ఉన్నటువంటి పరిస్థితి